Gusto mo ba magkaroon ng solid na live streaming sa Facebook Gaming? Yung tipong walang frame drop, walang lag, and everything guys, ayusin natin at ipapakita ko sa inyo dito sa video na to. Actually, sobrang dami ko na mga video about sa best settings ng OBS pagdating sa live streaming. Pero ngayon guys, syempre 2022 na at nag-iiba-iba talaga guys yung mga best settings para sa atin. So guys, dito sa video na to guys, sana tapusin ninyo kasi lahat ay importante. Ipapakita ko rin po sa inyo yung mga best settings sa create studio dahil may mga settings din po doon para mas lalong ma-improve yung ating mga live streaming. So tara, umpisa na natin. Marami nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang mga ginagamit ko mga stream overlay or yung mga stream design na nakikita nyo sa akin live stream. Lahat yan ay animated, lahat yan high quality at guys, ang importante dito, it's copyright free. So, saktong-sakto dahil itong video na to ay sponsor ng Onda TV. Ang Onda TV, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators and streamers. Pwede kang pumili dito ng iba't ibang klaseng mga overlays na babagay sa iyong streaming layout. Pwede ka rin gumawa dito ng sarili mo mga supported stickers or custom stickers para sa iyong live streaming. Pwede ka rin gumawa dito ng avatar maker, gaming logo maker, sub badge. Meron din dito mga high quality webcam overlay, lahat yan it's animated. Once na may napili ka na, may option ka if you want to buy a single or a package. But I must recommended a package dahil kompleto na to. Meron nga na dito mga high animated overlays, high animated webcam overlays, scene transition or stinger, at mga iba't iba pang mga talking banner. At ang lahat ng yan, it's high quality at sobrang solid talaga ng Onda TV streaming layout. So, so simple lang naman yan. May link na lalabas dyan sa screen, www.onda.gg slash boss underscore Lucio or nasa description box. At mga patid natin, pwede nyo i-apply dito ang aking coupon code na Lucio Automatic na magkakaroon ka ng 50% off o in short kalahati na lang ang presyo. So, sang ka pa, diba? Nagkaroon ka na ng high quality streaming layout, nakatipid ka pa. So, subukan mo na rin. So, balik tayo sa ating topic. Best settings ng live streaming sa mga streaming software para sa Facebook gaming. So, bakit ko po nilalagay dito na Facebook gaming? Dahil mga patit natin, different platforms guys, meron silang different settings. So guys, ito is direct sa Facebook settings. So guys, kung nanonood ko na live stream ko, alam mong malinaw yung live stream. So guys, ito lang ang aking mga settings. So, bago tayo pumunta sa OBS is Studio, gusto ko lang muna ipakita sa inyo ang creator studio ng Facebook Gaming ngayon. So ngayon, nandito na tayo sa ating live stream producer o dito sa ating uh, creator dashboard. So guys, eto mga patid natin, may mga iba-ibang features dito like this, the share to story mga patid. Make sure check nyo yan, malaking tulong yan. Pero mga patid, punta tayo kaagad dito sa settings. So dito sa settings, makita nyo agad dito yung stream. So sa stream guys, meron kayong makikita dito guys. Ito, sobrang helpful nito sa mga naglolo yung internet or hindi stable yung internet para hindi maputol yung mga live stream ninyo. Basta-basta. Pag naka-on po yan, mga patid natin, example, nagkaroon kayo ng internet interruption, hindi po mag end yung live ninyo, guys, whatever happen. Kahit po at least mga 5 minutes, 10 minutes, guys, magkakaroon kayo ng option or makakaisip kayo ng way paano makakabalik. Guys, pwede kayong lumipat sa inyong phone, pwede kayong lumipat sa ibang PC, guys, di ba? 10 minutes or 20 minutes, guys, hindi pa rin po mag end yung live ninyo once na naka-turn on yan. And makikita nyo rin naman dito guys na recommended talaga para sa poor internet guys, ba? Diba? So para naman sa stream latency guys, okay? Ito it's may auto, normal, and low. So kung gusto ninyo mga patid natin ng normal lang or yung bahala na po yung internet speed nyo or si Facebook server, pwede nyo pong piliin dito yung normal. Pero mga patid, kung gusto nyo talaga ng sobrang linaw na streaming and then guys, goods na goods naman yung internet ninyo, choose nyo na lang po dito yung normal. And para naman sa mga mahilig mag-interact sa kanilang audio, Gents, yung gusto real time or medyo may onting delay lang guys yung pag shout out, pwede nyo piliin dito yung low latency. So sa part na yan mga patid, kahit meron pa kayong malakas na internet, pag pinili nyo yung low latency mga patid, medyo bababa talaga yung quality ng live streaming ninyo. Pero ang maganda dito guys, eh medyo real time yung inyong live. So onting onti lang yung delay, siguro mga 3 seconds lang guys or 2 or 5, maximum of 5, ganun po yan. So once na okay na yan guys, bubuksan na natin yung ating OBS studio pero guys hindi natin ito basta-basta bubuksan make sure na ira-run nyo po ito as a administrator. So guys, 
Tandaan nyo yan, laging bubuksan ninyo ang OBS Studio nyo ng nakaran at as admin. Okay? So, once na nakabukas na ang inyong OBS Studio, guys, okay, this is a blank OBS. Mga patid, example, bago lang siya. So, first, pupuntahan nyo kagad dito yung settings. So, guys, from the settings, guys, una ninyong pupuntahan dito, guys, is yung stream tab. So, from the stream tab, mga patid natin, normally, nakalagay dyan, guys, is Twitch, guys. Pwede nyo palit-palitan yan. Pwede nyo pong palitan ng YouTube. Depende. So, yung iba, ito yung pinipili, yung Facebook Live, and then input your stream key. Pero mga patid natin, may downside po yan. Sa mga mahilig magpalit ng mga custom resolution or nagpapalit guys ng aspect ratio, hindi nyo pong magagawa yan dito sa stream na Facebook Live settings. So guys, makita nyo naman po dito na maximum bitrate is 9,000, maximum audio bitrate, maximum resolution guys, nakafix po siya. So mga patid natin, kita nyo yan guys ha, importante yan. So guys, ako pipiliin ko dito custom. Kasi sa custom, may option ka na pwede mo palitan ng yung resolution at guys, control mo si OBS dito to sa part na to. So next naman natin pupuntahan agad guys, it's yung video. So guys, kita nyo naman dito, naka 4K settings ako para sa aking canvas at guys, naka 1080p naman ako para sa aking scaled or sa output. Lagi nyo pong tatandaan na same dapat ang aspect ratio ng inyong base at output. Dahil mga patid natin, pa nag-iba yan guys, mag-iiba din po ang resulta sa inyong live streaming. Basta tandaan niyo guys, ang base is yung nakikita ng inyong mata. So in short, yan po ang inyong monitor screen. And yung output guys, ito na po yung napupunta sa ating mga audience or sa ating mga viewers. O sabihin na natin guys na gusto natin mag custom resolution to 1080 by 1080. And then guys, makikita nyo po dito sa output, bumaba po siya ng quality. Pero makikita nyo sa aspect ratio, parehas sila na 1-1. So guys, ibig sabihin mga patid, goods naman yan. Pero ang problema dito guys, yung output is magiging 360 lang. So guys, 360 resolution lang ang mapapanood ng inyong mga audience. So guys, ako papalitan ko rin yan ng 720 by 720. Para hindi ganun kabigat sa mga audience ko. Pero same aspect ratio. Nagagets nyo po ba mga patid? So guys, lahat ng gagawin kong ayos dito sa akin live streaming yun din po ang mapapanood ng mga viewers ko pero mga patid, mas mababang resolution at guys mas maliit ang andar sa inyong mga CPU usage guys gayon yung mga best settings talaga so para naman sa downscale filter guys it's up to you pero guys best example talaga dito guys is the Lanco 36 sample para sa mga fast pacing game okay guys kung mahilig kayo maglaro ng mga FPS games guys eto talaga yung the best okay lang naman din dito guys yung fastest but blurry if scaling guys if Mobile Legends lang naman yung lalaroin nyo or yung mga iba pang mga games guys na hindi naman masyadong mabibilis yung mga action so para naman sa FPS guys it's up to you pwedeng 30 pero 60 pero if you applicable sa 60 mga patid syempre mas maganda yung 60 FPS pag ikaw ay partner streamer guys po pwede kang mag 30 and 60 FPS sa different resolution like the 720 by 60 1080p by 60 FPS so pag partner ka in short pwede kang magpalit palit ng kahit anong gusto mong resolution na may 60 FPS. Pero kung ikaw ay level up, mga patid natin, para sa 60 FPS sa'yo, gagana lang ang 60 FPS. If you using a 720p, yan lang po guys. Once na nag-upgrade kayo ng 1080p resolution pataas, hindi na po kayo makaka-achieve ng 60 FPS. Kahit po nakaset sa OBS ninyo guys, it's 60 FPS. So guys, mark nyo yan guys. And mga patid natin, take note lang na yung FPS na yan guys, yung settings ng 30 and 60, once na sinet mo po ng 60 ang FPS ng yung OBS, kahit naman hindi applicable sa'yo yung 60, dagdag yan sa kain ng CPU usage ninyo. Kasi mga patid, nagre-render kayo ng 60, pero ang napapanood lang ng mga viewers ninyo guys is 30. So sayang, ba diba guys? So make sure na alam ninyo yan. So after that, mga patid, punta na tayo sa ating output. Sa output guys, make sure guys na naka-advanced mode kayo. Kasi importante yan. And umpisa na natin dito sa audio track. Guys, wag na po nyong galawin nito. Kung medyo nalilito kayo sa mga audio. So guys, ako, pinipili ko na lang audio track 1. Para naman sa encoder, if you have a GPU like NVIDIA, GeForce, RTX or GTX guys, piliin nyo po yung NVIDIA NVENC. And para naman sa mga AMD region dyan guys, piliin nyo lang dito guys yung AMD. Para naman sa X264 guys, ito naman po yung processor ninyo. So if you have a strong processor or sabihin na natin sobrang lakas ng processor mo pero wala ang GPU po, pwede naman yung X264. So kung ang ilalive mo lang naman, it's mga Mobile Legends, Call of Duty Mobile or lahat is mobile games lang. Ako para sa akin, the X264 is good na. Pero mga patid natin, if you playing a triple A games like a PC games, like a Valorant, Warzone, eh, anything mga patid natin na mabibigat sa graphics, mga patid natin, kung gagamitin nyo po dyan X264, 
guys, sobrang bugbog or sobrang aapoy ang inyong mga processor. So guys, recommended ko talaga na meron kayong decent video card pag yan na mga nilalaro ninyong games para sa live streaming. Talagang yan po yung requirement. Wala tayong magagawa guys kung wala kayong budget para sa GPU. Pero yun yung gusto ninyong laruin mga patid. Hindi po kaya mag-adjust ng OBS doon. Kailangan tayo yung mag-adjust doon sa settings. So para naman sa rescale output mga patid, if you using a custom aspect ratio, make sure na naka-uncheck ito. Pero mga patid, if you using a same resolution na nandito po sa loob, so guys, once you check, guys, nakita nyo po umiilaw, it's okay lang naman mga patid natin na naka-check. Pero ako, recommended ko, turn off nyo na lang po ito para maiwasan ninyo guys ang encoder overload. Ang encoder overload mga patid natin guys, is hindi kinakaya ng system unit ninyo yung mga ginagawa ninyo sa inyong OBS. So once na naka-encounter kayo ng encoder overload guys, automatic pong mag-e-end yung live stream nyo guys kasi automatic pong nagsha-shutdown ng processor ninyo para i-close si OBS. Importante yon guys, ba diba? Napakasakit sa damdamin kung ikaw ay biglang ma-end live dahil lang sa encoder overload. So para naman sa rate control guys, ang CBR or the constant bitrate It's para sa mga merong stable na internet. Para sa mga merong 25 Mbps pataas. Recommended ko guys, constant bitrate or the CBR. Para naman po sa mga medyo mabababa ang internet speed, kunyari 5 Mbps lang ang meron ka or 2 Mbps or 3. Pwede nyo pong piliin dito ang VBR or the variables bitrate. So dito mga patid natin, pwede kayo maglagay ng minimum to maximum bitrate. So guys, lalaro-laro yung bitrate ninyo doon sa nilagay nyo dito. Example, you have a 2 Mbps mga patid. Iset nyo po dito is 1.5. Dito naman po mga patid natin. Example guys, it's 3 Mbps. So yan mga patid natin. At least dyan na lang po lalaro mga patid natin ang inyong bitrate. Hindi kayo magkakaroon ng problema if you using a low internet connection. Pero ako guys, meron akong decent internet connection guys. I choose the CBR and mga patid natin. Para naman sa bitrate dito guys, it's up to you. Marami ang nalilito dito sa bitrate kasi nga guys, libo yung pinag-uusapan. Pero mga patid natin, again, a 1000 bitrate equals to 1 Mbps lang. Para hindi kayo malito guys kasi ang bitrate is kbps. Ang nakikita natin sa ating mga speed test is mbps or megabytes per second. So ngayon mga patid natin, ito yung mga best bitrate para sa mga resolution. Ang bitrate is nakadepende sa inyong resolution. Para sa gumagamit sa 1080p, resolution na 60 or 30 fps. Ang best talaga dyan is 4,000 to 6,000 kbps. Ang maximum bitrate po from the Facebook gaming guys is 6,000 lang. Kaya kung ipo-force nyo siya gawing 7,000 to 10,000 and above, 6,000 lang po ang kukunin doon ni Facebook. So sayang naman guys again, ang bitrate is kumakain din ng onting pagkain sa inyo mga CPU processor. Kaya kontrolin nyo yan guys. Para naman sa gumagamit ng 720 resolution to 30 to 60 FPS, ang good naman talaga dyan guys, it's 2,000 up to 3,500 bitrate or kbps. So kung ipo-force nyo po ng 4,000 ang inyong mga bitrate, tapos naka 720p resolution kayo guys, eh super good yon mga patid. Pero guys, again, kung sobra yung bitrate pero hindi naman ganun kakailangan, kakain pa siya sa inyong CPU usage. So guys, kailangan kontrolin ninyo yan guys. Kailangan malaman ninyo yung exact bitrate sa inyong mga resolution. Para sa keyframe interval mga patid, talagang 2 lang po yan. Kung yan ay naka 0, change to 2. At guys, sa max preset, if you using a decent PC mga patid, guys, go for max quality, go for that. Talagang sobrang lilinaw live stream nyo. Pero meron kayong medyo high-end or mid-range guys, go for quality. And syempre guys, if you using a low-end mga patid natin, go for performance, okay? So para sa profile guys, I always use high kahit po kayo ay naka low end. Importante po ito sa mga low end PC dahil syempre mga patid, i-high priority po ninyo ang inyong mga OBS Studio. Ang OBS Studio mga patid natin ang pinaka-importante pagdating sa live streaming or sabihin na natin kung ano mang streaming software ang ginagamit ninyo. Dahil pag ang OBS Studio ninyo naglalag, maglalag din po yan sa inyong mga viewers. Pero mga patid natin, if you encounter na pinapanood nyo po yung sarili ninyong live na naglalag po mga patid 
Pero sa inyong OBS hindi naman naglalag guys Baka problem lang sa inyong PC yon Or sa inyong internet connection Kasi guys nagkakaroon talaga ng ganong problema Pag pinapanood ninyo yung sarili ninyong live guys Sa iisang PC So recommended ko kung papanoorin nyo ang inyong live guys Siguro sa smartphone na lang Or any device mga patid Huwag na sa PC na kung saan kayo nagla-live stream Para hindi kayo maka-encounter lalo ng problema Kasi guys maraming nalilito dyan Na sinasabi naglalag daw sila sa live stream Pero nung tinanong ko mga patid Paano mo nasabing naglalag ka? Naglalag ka ba sa OBS? O naglalag ka habang pinapanood mo yung live streaming mo? Sabi is hindi siya naglalag sa OBS pero naglalag siya doon sa pinapanood niya. Ang makakasagot talaga dyan is yung mga viewers. So para malaman mo talaga ang sagot, gawin mo ang viewers yung sarili mo. Kumuha ka ng ibang device, mga patid natin, hirami mo yung cellphone ng kapatid mo, manood ka doon ng yung live streaming and check mo talaga mga patid kung naglalag ka. And then guys, make sure na iba rin yung connection nun. O example, may data ka, panoorin mo data guys, huwag po sa iisang wifi lang para malaman mo yung accurate na nangyayari. Pero guys, para hindi na lang yung malito, ang importante is the OBS Studio. Kung hindi naglalag ang OBS Studio ninyo, nakikita nyo guys yung nangyayari sa inyong OBS Studio, hindi siya naglalag, walang problema yan. Para naman sa max B-frame guys, may option kayo dito guys, pwede nyo gawin itong 1 or 2 guys, okay? The settings talaga is 2, pero ang super best is 1. So like what I said mga patid, sa mga mahilig mag-interact sa mga audience nila, ang max B-frame na isiset nyo na 1 guys, mas liliit yung low latency. Hindi mawawala yung quality ng live streaming mo, pero mga patid natin, Real time ang iyong live. So, medyo may delay talaga guys. Hindi talaga natin matatanggal yung delay sa live streaming. Siyempre mga patid natin, isipin nyo na lang ito ha. Para sa mga nalilito guys sa delay ng live streaming. From your PC or from your streaming setup, guys, i-deliver yan sa internet. Dadalo yan sa loob ng internet world mga patid. Ibabato kay Facebook sa server. And then si Facebook server mga patid, ibabato sa mga Facebook user. So isipin nyo na lang po yung travel nun guys. Okay? So may delay po talaga. Wag po ninyong ipilit na boss Lucio, may delay yung live ko. Gusto ko real time. Sana naiintindihan nyo yan. Para sa akin mga patid natin, sariling preference na lang yung guys kung anong best settings para sa inyo. So ang last natin guys, punta sa advance. And then sa advance, makita nyo po dito sa network. So from the network mga patid natin, makita nyo po ito normally it's the default. So guys, piliin nyo po dito yung internet connection ninyo guys. Okay? Yung LAN cable na ginagamit ninyo. Piliin nyo po dito yung nag-uumpisa sa 192.168 bla bla bla. Check nyo po ito guys. Enable network optimization and then guys, manage congestion mga patid. Importante yan guys. So para sa mga PC na may wifi guys at may LAN cable, importante yan guys. Kasi po mga patid, once na nag-set kayo dyan ng internet or the network mga patid natin, ibig sabihin kung ano yung nilagay nyo doon guys yun lang talaga yung pagkukuha na ni OBS ng internet so hindi siya malilito guys okay kung meron kayong wifi connection na minsan baka kumonek siya sa wifi ba diba? and then minsan may LAN guys kukonek siya nalilito siya so ngayon pag nag set kayo dyan mga patid, alam na ni OBS kung saan siya direct na kukuha ng internet connection at ang maganda pa dito mga patid, pag inactivate nyo po dito yung manage congestion mga patid, mababawasan po yung traffic guys ng inyong mga live streaming. So guys, kung nagkakaroon kayo ng problema, okay, na nagkakaroon ng ibang priority ang inyong system unit pagdating sa inyong internet connection guys, mas ipapriority ng internet ninyo si OBS kasi mga patid, mas less yung traffic sa kanya. So mga patid natin, yun po yung uh, epekto nun pag naka-on po yung managed congestion at syempre mga patid, enable nyo rin po yung network optimization guys. Sobrang helpful yan para magkaroon kayo ng super smooth na live streaming. So, yan ang ating best settings para sa Facebook Gaming ngayong 2022. So, guys, again, po pwede ang mga tinuro ko sa inyo sa mga different streaming software like the Streamlabs OBS, OBS Studio, Prism Live Studio, Polypop, mga patid natin, po pwede po lahat yan. Basta, mga patid, ang importante, alam nyo lang yung tamang formula. Mga patid, the numbers, guys, it's very important pagdating dito sa live streaming. So, yun lang, mga patid natin. Siyempre, mga patid, road to 100 100k pa rin po si Boss Lucio baka naman pa 100k nyo na po ako please guys please para magkaroon na ng display yung aking likuran dito guys okay so mga patid maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumapos kung gusto nyo pa po makita ng mga streaming tips PC build unboxing at tech review don't forget to like share and comment subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video and syempre mga patid I'm Luis D.R. Tevez aka Boss Lucio ang inyong stream coach para sa inyong mga stream And tech problem, happy streaming.